numele meu este Sorin Zurca, m-am născut aici la Roșia Montana, am trei proprietăți. Eu am niște nedumerie pe când a venit de această companie. În primul rând vreau să vă spun că Roșia Montana este decapitată din cauza acestei companii de când a venit, pentru că lumea a dezvinat lumea de aici, au plecat în jur de 800 Asta de familii. Asta nu era problemă. Nu contează, se populează ea, nu se vie oameni. Nu se mai înțeleg oamenii între ei, ați văzut, sunt două tabere. Cred că și România este împărțită acum în două tabere din cauza acestui proiect. Așa văd eu. Nu cum să vreați pe cei de la televizor cu România. Nu, dar e atât de imediatizat acest proiect. Da, e. Eu am două proprietăți în zona industrială. Eu nu se le vând niciodată. Sunt hotărât să rămân aici cu orice preț. Nu merg la companie să cer nimic de lucru. Am o familie aici, vreau să trăiesc. Nu știu de ce aș fi tot timpul cu sabia deasupra capului că mâine trebuie să se aprobe acest proiect. Că... Deci nu înțeleg, pentru că a trebuit să se termine odată cu această afacere care este dubioasă de la început. Eu sunt unul dintre cei care am cunoscut pe primii angajați ai companiei și mie nu mi s-a părut clar. Și trebuia văzută bonitatea acestei firme. Cred că vă dați seama că de 15 ani de că sunt aici au încălcat legea, pentru că de aceea nu s-a pornit proiectul, nu a, a, trebuie da vina pe politicieni, pentru că această companie a încălcat foarte flagrant legile a, României, chiar pornind din a, Consiliul Local, știți că aici s-au aprobat foarte multe autorizații pentru companie, a, pentru companie mulți a, a, consilieri fiind în conflict de interese, lucru care s-a demonstrat în justiție și chiar din această cauză. Nu este vorba și despre masivul cărnii, care este cea mai mare dispută pentru acest proiect, adică Știți că este încă monument istoric, încă nu este declasat, compania are nevoie de acest masiv, acolo sunt galerile romane, nu știu cum se va putea exploata. Eu din prezentarea am văzut că sunt protejate galeriile și tot ce înseamnă istorie. Nu, domnule. Atunci de ce au cumpărat din zona protejată, domnul președinte, și au mutat tot oameni? Asta nu știu, eu știu Vă spune, domnul președinte, zona este protejată doar pe hârtie, în proiect. În realitate, când aici se vor împușca 75 de tone de explosiv odată, vă rog frumos să mă credeți că nu mai mai rămâne piață pe piață. Vă rog frumos să mă credeți. Deci, la capacitate de producție, 13 milioane de tone, vă spune. Știți de ce nu vă cred? De ce, domnule? Pentru că astfel de exploatări există în multe alte țări. Da, domnule la președinte, dar nu este peste localitate, este peste vrata statului, domnule președinte. Am văzut este la distanță. În cu orașul. Da? Bun, da. vă aduc argumentul, domnul președinte. În Tot ce vedeți de asta aici este ca un șvaiță, totul este perforat. Deci, și explozia se propagă întotdeauna acolo unde este locul mai slab. Și nu vă putea coordona să ia să uh, uh, ne lămurim. Da, domnule. Am văzut în mijlocul orașului, în Noua Zeelandă. În mijlocul orașului, exploatare de aur la suprafață cu ceanut. Cu ceanut, da. Și cu explozii. Da, domnule, de, de, de exemplu, toată lumea dă exemplu ăsta în Noua Zeelandă. Ca un efect, ca un exemplu nu, pozitiv. Nu, știți de ce? Nu ca exemplu da. pozitiv. Și de ce nu merg în toate celelalte exploatări unde au întotdeauna ca niște diminere? Nu le mințiți. Nu, nu. Da. Exact. Pentru că nu ne mințiți. Da. Dar nu ne mințiți. N-a fost în Turcia. N-a fost în toate... O să a făcut o listă un OLU și UNESCO. E accidente mari ecologice pe vreo 10 ani încoace. Zeci, în toată lumea. Așa. Luați exemple, numai ce vă convine. Adică no. presa, nu dumneavoastră, presa și compania. Trebuie să mergem cu Noua Zeelandă. Tu că sunt Turcia, tu că sunt Belu, da, tu că da, sunt... Dar știți da, da. cum e da. în Turcia? E cum a fost la noi, la Baia Mare, cu ea no, de no, decantare, no, no, când no, s-a rupt. No, no, no. Deci, uh, no, no, cred că nivelul no. tehnologic este altul. Tot acum, spun, că... tot spun, ascultați-mă, tot spun. Dar ea de la, știți când a fost achenții la Baia Mare? Când a fost achenții da. la Baia Mare? S-a rupt un... Nu, no, deci a fost un accident. Da. Știți uh, care a fost rozinca companiei? Noi nu suntem ca ei. Vine exploatarea care face ăștia, se întâmplă un accident, vin alții, noi nu suntem ca ei. Și tot timpul stau. Da, nu, 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 și un acționariat. Acționariatul e 0,6%. Pe de venta aia ceva, aia e stabil. Acționariatul este 19%. Nu, 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 a scăzut prima jurez capital în 2002. A scăzut de la 35. A fost două, domnul președinte. Două a fost. Vă rog frumos să le invitați, domnul președinte. În care a fost de la 35% la 19% și a fost în 2010 încât au și fost contestați de un deputat de auzit din Zorul, de compania Dana Aușa. 
în care am ajuns 250 milioane de dolari. În 2010, uitați-vă la Marele Scăpăt, și vedeți că e 0,7. Uh, Apropo de acționariat, și pe care Îmi pare rău. Deci una are venta și una acționariat. Da, sunt și eu ceva. Dacă va fi 35%, nu 19%, nu. ești de acord nu. cu investiții? Nu, pentru că aici... Nu, nu, vorbim, nu, vorbim, nu, vorbim exact de cifre reale care le depună la preț. Pentru a nu induce eu tine acum decât... Dar eu nu accept... Domnule, atâta vă mai Eu nu accept, voi accepta niciodată ca o firmă privată din România să aibă alte facilități decât un mic privat din România care sunt eu. Sunt de păpicior de calitate în fața legii, în fața facilităților și așa mai departe. Păi companii, te dă o lege specială pentru petrol, te dă o lege specială pentru roșia montană corporată, te dă o lege specială facilități pentru companii, legea minilor o schimbă. Și pentru mine, țăran român, nici nu primesc subvențiile la timp, domnule președinte. Dacă domnul pare așa, nu le-am primit la timp, le-am primit, ha, ha, bine, bine. Nu mă interesează, aveți grijă. Eu am o teorie separată în ceea ce vrește economia mondială. Mici producători. Ăia mai sigur și prin economiile mari. Ăia dau faliment și fac, după aia au dezat după toate orizontală. Știți cum e? Nu, nu, dau vă, nu, vă, dau, nu vă dau dreptate Știu că nu uh, pe, dintr-un motiv simplu. Că doar câteva procente care se scriu cu o singură cifră sunt întreprinderi mici și mijlocii autonome. În rest, 90%, peste 90% din întreprinderile mici și mijlocii trăiesc de pe urma acolo și Și atunci? Stai, atunci? Nu e un lucru sistemul? Nu e un lucru sistemul? Pentru că când fac un colos, am de unie căpușat. Ia pe mici și pe căpușesc pe mici. Hai, uite, vă dau un nume de căpușă ca să înțelegeți. Dar și ea pitești. Are 18.000 de salariați și lucrează 280.000 de oameni pe orizontală. Întreprinde mici și mijlocii care sunt furnizori pentru Dacia. Deci cu ăștia mari e greu de spus că e despre ce trăim. Acum, asta e părerea mea, ca așa un simplu observator, nu mă bag în economie mare. Dar vă spun eu că asta e greșeala mare și cu criza și cu tot. Mari, nu păstesc, vreau să vă întreb și eu, că am vorbit foarte puțin. De ce depinde aprobarea acestui proiect? Ca tine le murim și noi. De guvern. Nu de lege? Păi dacă Constituția. guvernul ia decizia, nu, Constituția nu o împiedică. Dacă guvernul ia decizia să se facă, îi creează cadrul legal să se facă. Și cadrul legal, mai repede. Și atunci, dumneavoastră, de ce ne transformați în vectă de imagine pentru o transnațională în loc să reprezentați pe cei de Nu, eu mă transform în, în, în cel care trebuie să fiu. Susțin dezvoltarea economiei românești. Da. La fel am susținut și DU, Mangalia, așa, Diana Bau. Nu m-am văzut venit neapărat farmacia mea în momentul în care am rămas fără oameni din somie și mă pierdut afacerea aici. Pentru mine e mare. Deci noi nu suntem aia mare. Păi sunt investiții mari, dar ne interesează. Am înțeles plăcările noastre, dar atunci să nu ne mai amăgim cu oameni. Nu mai spuneți că e democrație. 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 Vă rog sincer, nu știu așa, uitați în ochii mei, ieșiți la postul televiziunii și spuneți așa, băi băi, de fapt nu este democrație. Este puterea celui mare și puterea celui mic. Scurt! Și atunci eu mă supun, da, asumați-vă public, atunci așa, te cheie, da? Și nu ne mai bate joc, nu ne vedeți pe de parte, bă, aveți dreptul constituțional, aveți dreptul până de aici, aveți dreptul până de aici. Dacă nu aveați dreptul constituțional, nu erați pe azi din față. A, nu, nu luați pe azi. Păi, dar nu știu, văd că e un lucru... Nu, dar dacă și... Dacă nu aveți dreptul constituțional, nu se întrebarea de nimic. Și ce au șesc, și cu ce au șesc, unde eu vreau să vorbeam. Nu, cu întrebarea. Cât fac? Dar eu fiu privilegiat. Cu mare greu am reușit după 10 ani să vorbesc cu dumneavoastră. Și dacă la beneficii statului la mâncare... Dacă la beneficii statului la mâncare... Deci oricum vrei să acum asta când va distrugerea comunității din zonă. Asta trebuie. Bun, statul își va asuma orice dacă va lua decizia să aprobe exploatarea. Mă, nu plecați, domnule, dar nu plecați, ce puteți să facă? Domnule, 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 ce puteți să facă? Deci mă bucur că vă știu punctul de vedere și argumentele. 
Deci încă două sute și de familii care sunt proprietare în Roșia. Și să fii singur că nu vom pleca de aici niciodată. Domnul Băsescu, proiectul ăsta trebuie analizat, nu trebuie să facă orice proiect. Trebuie să vedeți și cealaltă parte. Păi am văzut acum o parte și nu crește puțin timp văd și cealaltă. Domnul Băsescu, cu tot respectul, adică vi-e spun. Nu aveți cum să aflați în 5 minute adevărul din partea. Dacă dumneavoastră credeți că eu am venit 15 minute să aflu adevărul, eu am mai coborât pentru că m-a interesat să văd sus din nou. Am fost la 5 oară. Dar am spus, bă, nu se cade să mă duc sus la exploatare, să nu cobor până jos la primărie. Deci de asta ne-am întâlnit. De altfel, partea tehnică puteam să o văd acolo. Am venit din decență până jos. Ah, deci nu ați venit așa cu dinere pe pentru noi sau pentru că... De ce asta e populistă? De ce asta e altceva? De ce asta e altceva? Obligativitate, așa... Nu e greu. Bine, e greu. Nu 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 E Domnul Zeu, hai că vă produc cu tradu-n facerea aici.